ragazzi e bentornati in questo nuovo video prima di iniziare vi faccio vedere questa bellissima maglietta che ha fatto un mio amico vi lascio giù il link in descrizione nel caso vogliate acquistarla ma di cosa parliamo oggi? oggi parliamo di presunti messaggi nascosti dentro il film Disney Film infatti come La Sirenetta, Bianchi Berni, Aladdin, La Bella e la Bestia, Il Gobbo di Notre Dame, ma anche tanti altri sono stati tacciati di mostrare contenuti devianti per i bambini, come disegni falliformi, gesti ambigui e frasi che inciterebbero i minori a compiere nefandezze di ogni tipo. Sarebbero i cosiddetti messaggi subliminali, secondo alcuni abilmente nascosti nei cartoni animati in modo tale da plagiare le menti dei più piccoli. Ma cosa ci sarà di vero? Dobbiamo urlare al complotto o fingere che nessuno di questi riferimenti sia presente nei film? In questo video cercheremo di analizzare la questione. Ma prima di tutto, cosa sono questi famigerati messaggi subliminali? Tutti ne abbiamo un'idea più o meno vaga, ma nello specifico sarebbero informazioni così subdole da essere trasmesse sotto la soglia della normale percezione, essendo così captate solo a livello inconscio. Pochi sanno che si iniziò a parlare di messaggi subliminali nel 1957 in seguito ad una bufala, quando due ricercatori americani, James Vicari e Frances Steyer, resero noto un esperimento che avevano condotto insieme. In pratica nel corso della visione di un film all'interno di un test poi divulgato, gli spettatori vennero bombardati di messaggi subliminali al fine di farli acquistare più bibite e più snack. A detta di questi ricercatori l'esperimento avrebbe avuto un grande successo, con una grande crescita della vendita di questi prodotti nascosti nei cosiddetti messaggi subliminali sperimentali. Ovviamente la notizia provocò clamore sia tra i cittadini sia in ambito accademico. Peccato che cinque anni più tardi gli stessi ricercatori ammisero che il tutto si trattava solo di una farsa per acquisire successo e soldi. Come potrete immaginare però la questione non finì qui, essendo poi ritirata fuori negli anni 70 dal sociologo William Brian Key che tramite diversi libri, tra i quali Subliminal Seduction del 74, denunciò la presenza di messaggi subliminali all'interno delle pubblicità. Le teorie del sociologo vennero però demolite da diversi studi accademici che le definirono come semplici fantasie. Eppure un fondo di verità sembrerebbe esserci. È vero che le ricerche successive hanno portato a risultati contrastanti, ma tramite la ricerca dell'University College di Londra è emerso che il cervello è in grado di captare questi messaggi subliminali purché siano di stampo negativo. Praticamente hanno sottoposto dei volontari alla visione di alcuni filmati dentro i quali erano nascoste delle immagini sia a carattere positivo che negativo e ne è risultato che le persone sottoposte a immagini cruente o comunque negative ne ricordavano un pochino di più i dettagli e questo spiega come mai gli elementi di dubbia moralità vengano tanto usati nell'ambito dei messaggi subliminali nell'ambito del marketing e della pubblicità vengono utilizzati questi messaggi nascosti, visto che essendo trasmessi sotto la soglia di coscienza evita che la persona si senta manipolata e quindi metta in atto i meccanismi di difesa. Cioè in altre parole sono modi di manipolare un soggetto senza che quest'ultimo se ne renda conto. Quindi possiamo dire che questi messaggi subliminali esistano? Certo che sì! Io stessa in passato avevo conosciuto un professionista del montaggio video che all'inizio della sua carriera doveva proprio occuparsi di posizionare all'interno di alcuni filmati dei frame un po' così. Purtroppo però non avevo quella confidenza per approfondire meglio l'argomento. Per fare un esempio più generale possiamo citare Il Signore degli Anelli dove pare che proprio sull'anello ci sia scritta la parola Coca Cola. Messaggio subliminale? Product placement? Pura casualità? In certi casi la linea tra questi elementi potrebbe rivelarsi molto molto sottile. Per esempio molto meno casta sembrerebbe la scritta sex composta dai petali dalle foglie che Simba fa librare in aria nel film Il Re Leone 
edizione del 1994. Che la Disney stesse cercando di lanciare un messaggio nascosto, un po' losco, ai piccoli spettatori o che sia stata una sfortunata svista. Secondo Tim Sito, uno degli animatori che ha lavorato al film, la scritta non sarebbe sex, bensì SFX, diminutivo di visual effects, ovvero effetti speciali, e sarebbe stata messa lì come easter egg del team del comparto visivo del film. Insomma, stando alle dichiarazioni Disney non vi sarebbe nulla di losco, anche se poi quella scritta è stata corretta o comunque eliminata nelle versioni successive. Comunque non so voi, ma la gambetta della E in certe versioni si vede molto bene ed è difficile immaginare che si trattasse di una F. Ma torneremo sulla questione. Abbiamo poi il mistero della torre fallica nel film La Sirenetta, giustificata formalmente come un errore di distrazione di un animatore che a causa di una data di scadenza incombente e una notte insonne per finire il lavoro non si sarebbe accorto della fatale somiglianza. Anche se secondo alcuni quest'ultimo si sarebbe sarebbe reso conto della similitudine troppo ovvia ma a causa del pochissimo tempo a disposizione per la consegna non fece in tempo a modificarla. Fatto presente il problema alla produzione e pur offerto di ridisegnare la locandina il disegno venne comunque approvato e usato dall'ufficio marketing senza più modifiche. In poche parole diciamo che questa svista non svista fece esplodere il putiferio. Fu infatti nel 95 che l'organizzazione cattolica cattolica antiabortista American Life League con sede a Stafford si scagliò contro la Walt Disney Company accusandola di inserire nei propri film messaggi subliminali e contenuti per adulti e da quel momento le voci su presunti complotti con al vertice la Walt Disney non fecero che aumentare. Bisogna però ammettere che l'organizzazione aveva già avuto dei dissapori con la casa di Topolino. Poco tempo prima infatti aveva mosso forti critiche nei confronti della Miramax del la sua proprietaria dell'epoca, quindi la Disney, imbastendo una campagna di boicottaggio contro il film Priest del 94, con protagonista, guarda caso, un giovane prete cattolico omosessuale. Quindi basandosi sulle teorie del sopracitato Wilson Bryan Key, l'American Life League ritenne compromessa la propria fiducia nei confronti della Disney, che da sempre offriva al pubblico opere adatte alla famiglia e in linea con i propri standard morali e religiosi. Senza parlare poi di quella protuberanza sospetta del prete nella sirenetta poi corretta nelle versioni successive in modo tale da sembrare un ginocchio This was the first reaction. Shock. o della donna nuda che si vedeva per qualche frame nel film Le avventure di Bianca e Berni l'edizione VHS venne rapidamente ritirata dal commercio l'8 gennaio del 99 e i frame in questione eliminati da ogni edizione successiva in realtà tutti gli animatori Disney dell'epoca erano a conoscenza della sua presenza nel film non era altro che un inside joke inserito per puro divertimento dagli artisti una leggerezza dando per scontato che nessuno si sarebbe mai accorto della giovane donna a petto nudo sbucare dalla finestra a loro detta non esisterebbe nessun messaggio subliminale o peggio ancora una testa demoniaca come detto da alcuni l'effetto infatti sarebbe stato creato dalla bassa risoluzione della foto proveniente da un paginone centrale di playboy Ora ragazzi, non voglio stare qui a fare l'avvocato del diavolo o negare che certi messaggi subliminali possano essere utilizzati soprattutto da compagnie così potenti economicamente, ma al contempo posso garantirvi che cose incidenti di questo tipo possono succedere. Io stessa quando lavoravo in una certa casa editrice sono stata testimone in diretta di un fatto, ovvero l'art director che c'era che prima lavorava da un'altra parte ci aveva raccontato di come una volta fosse andata in stampa una cosa che non avrebbe dovuto andare in stampa. 
Praticamente vi era un impaginato del giornale dove all'interno doveva essere posizionata la foto di un direttore e così in fase di bozza per scherzare alcuni grafici avevano messo la foto di mm, questo signore in condizioni un po' pietose con una camicia floreale un po' ubriaco, diciamo così. Foto trovata ovviamente su qualche social. Ovviamente l'idea era di sostituire questa foto in fase di chiusura in modo tale che non andasse a finire veramente in edicola. Peccato che l'iter di lavoro andò poi avanti senza che nessuno si ricordasse di cambiare quell'immagine ed è proprio vero che dopo un po' che hai sotto gli occhi una cosa non la vedi neanche più. Certe volte si ha bisogno di un occhio esterno per notare certi errori. Fatto sta che nessuno, neppure in ufficio tecnico, si accorse di questa cosa e il giornale andò in edicola così. Ecco, questo episodio mi fa venire un po' in mente la torre della sirenetta o la donna nuda di Bianche Berni, con la differenza che l'idea della redazione era quella di togliere sul finale la foto del direttore e sostituirla con una decente, cosa che poi non è stata fatta. Invece nel caso di questi film Disney l'intento era quello di lasciare gli elementi lì dove erano con la convinzione che nessuno se ne sarebbe accorto. Oppure per farvi un altro esempio so di grafici abbastanza frustrati anche giustamente che si trovano a lavorare su grandi progetti senza però poterli firmare perché è la compagnia per la quale lavorano che si occuperà di firmare l'elaborato. Quindi cosa fanno questi poveracci? Cercano di lasciare la loro firma da qualche parte nascosta all'interno del lavoro, sperando che nessuno li becchi. Ciò mi fa anche venire in mente il caso di chi ha incastrato Roger Rabbit, dove a un certo punto si vede Jessica senza veli e anche in questo caso saremmo davanti a un inside joke degli animatori. E ragazzi, vi giuro che non faccio fatica a crederlo, forse nel tempo abbiamo anche un po' mitizzato la figura degli animatori Disney, creature mitologiche protette dall'aurea dello zio Walt, col potere magico di creare personaggi che da sempre ci hanno fatto sognare. Ma spoiler, sono esseri umani anche loro. E non è da escludere che a volte facciano dei giochi cretini pensando di non essere sgamati. Cretino con 14 cr... E qui ci riallacciamo a Leone e alla scusa che hanno detto sugli effetti speciali. Probabilmente avevano messo davvero la parola sex, senza però ammettere di aver fatto la cavolata. Ovviamente tutto questo scandalo sui messaggi subliminali Disney era stato in qualche modo fomentato anche da accuse passate che aveva ricevuto Walt Disney in persona. Era uscito anche un libro dove veniva definito nei peggio modi, ma tutte queste accuse sono state in qualche modo smentite sia da familiari che da collaboratori. Non so voi ragazzi, ma io Walt Disney non l'ho mai conosciuto personalmente. Probabilmente prima di parlare approfonditamente di lui dovrei cercare di informarmi il più possibile. Per ora mi limito a dire che inside joke di questo tipo il più delle volte escano senza che i super direttoroni ne siano neppure a conoscenza, perché in generale è vero che l'ultima visione, l'ultimo check, l'ultimo controllo sia il loro, ma è anche vero che talvolta guarda con un occhio aperto e uno chiuso con la convinzione che gli schiavi sotto di loro abbiano già fatto questo lavoro quando in realtà succede anche che i sottoposti cioè cazzeggino un po' ragazzi sono la Gibri del futuro non vi scandalizzate per la mia nuova acconciatura i capelli sono lunghi sono solamente legati li ho solamente rasati ai lati come una vera vichinga perché sono qui? perché volevo solo puntualizzare ulteriormente come alcuni di questi messaggi subliminali all'interno del contesto Disney siano delle bufale assurde come per esempio quella di Monster Co. Monster Co infatti era stato accusato di avere al suo interno una scena dentro la quale compariva un disegno con dei dettagli un po' controversi e ambigui. Fatto sta che la cosa non è assolutamente vera, si tratta di una balla, di una cavolata. Oppure avevamo analizzato Aladdin, in particolar modo una scena dove Aladdin in inglese mh, pareva di togliti i vestiti quando in realtà alcuni di voi mi hanno fatto notare che in inglese oh ti ma hai già mangiato ah vuoi uscire gatasso alcuni di voi però mi avevano fatto
fatto notare che la suddetta frase, ovvero te coffee or close, potrebbe anche essere riferita a togli di dosso i tuoi artigli, perché close in inglese si scrive in modo diverso, ma si pronuncia più o meno nello stesso modo, solo che in un caso vuol dire vestiti, nell'altro caso vuol dire artigli. Sei un gattasso piagnone tu? Eh? Gattasso piagnone. Se avete visto il video fin qui vi invito a mettere un mi piace, iscrivervi e ad attivare la campanella. A questo giro saluto Roberta Nadali, ciao e grazie per guardare i miei video e saluto tutti voi. Per la prossima volta ragazzi pescherò uno di voi che mi scriverà nei commenti il minutaggio nel quale ho lasciato in questo video un messaggio subliminale o sceno. Noi ci vediamo alla prossima volta, ciao!